Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês, gente, como que tá aqui a área e a varanda. Vou ter que lavar, gente. Ontem teve tanta queimada por aqui, eu mostrei lá no Instagram. Como é que tava aqui, gente? Botaram fogo aqui no morro. E até agora de manhã ainda tá caindo fuligem. Vocês têm que ver o estado que tá aqui. A minha lavanderia e a varanda lá. Então, eu tenho que primeiro lavar aqui pra eu poder arrumar depois dentro de casa, né, gente? Porque não tem como eu não limpar aqui fora, porque se a gente abre a porta, o vento joga essa sujeira toda lá pra dentro, né? Então, eu vou dar uma arrumada aqui, vou jogar uma água tanto aqui quanto na varanda lá de fora, né? Vou ver o que, que eu posso fazer pra amenizar um pouquinho, né? Não vou poder controlar muito porque o quintal tá cheio de fuligem e o quintal é de areia, né, gente? É de areia não, é de terra, né? Então, não tem como eu lavar a terra e, consequentemente, essa fuligem vai vir de novo com o vento pra varanda. Mas eu vou lavar. Eu tenho que lavar que eu tô agoniada. Ó, um bichinho aqui. E é isso, meninas. Vou levar junto vocês pra me acompanhar em mais um vídeo, tá? Vou compartilhando tudo que for acontecendo aqui. E é isso. Vambora lá que eu vou começar a lavar essa bagunça que tá aqui. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Olha, meninas, o estado que tá isso aqui. Isso porque ontem eu tava varrendo toda hora. Toda hora eu abria aqui a porta rapidinho e varria, né? Com medo de entrar essa fuligem toda, né? Tive que ficar com a janela tudo fechado, um calor, vocês imaginem o calor que tá. E as pessoas ainda botam fogo, olha pra ali. Pra ali é que eu tô falando, né? Vou tentar varrer, não tem como jogar água ali. Mas, de repente, o vento que vier vai trazer tudo essas folhas de novo pra cá. Mas eu vou, vou lavar, né, gente? Já tirei ali o lixinho, vou amarrar, vou lavar e vou botar um, um saco novo. Agora eu vou mostrar pra vocês a varanda lá da frente também como está. Olha, menina, está um sol aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha a sujeira que tá aqui. Tá muito, muito sujo, de fuligem. Aí eu vou estar tá jogando uma água aqui. Essa parte aqui também tava cheia, mas como já deu um vento, acho que espalhou a fuligem, porque tava muita por aqui, gente. Aí o que que acontece? Queimaram aquele morro lá, né? Gente, mas era uma labareda, uma coisa horrível, daqui dava para escutar. Eu postei lá no Instagram, é, queimaram tudo, então veio tudo pra cá. E eu pergunto, né, gente, qual é a consciência de uma pessoa dessa, né, que põe fogo assim num calor desse, numa seca que nós estamos? Eu não sei o que, que acontece, não, mas bora lá, vamos limpar. As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top
tudo limpinho por aqui, ó, lavei a porta ali, já coloquei o tapetinho aqui no lugar, ó, tudo limpinho, gente, que maravilha, né, olha esse antes e depois, muito bom, aí pra cá também tá tudo limpinho, acabou que molhou ali o pano, mas gente, daqui a pouco seca, porque tá tão quente, e a fuligem tá caindo, ó, tô começando a ver agora, olha isso, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Cair no fuligem aqui. Ai, ai, ó. Só Deus no coração dessas pessoas que ficam botando fogo. Limpei a máquina, tem roupa batendo. Aqui, ó. Todo limpinho. Eu deixei, eu trouxe esse, esse recipiente pra cá, gente. Lembra que ficava lá na pia da cozinha? Aí eu deixei aqui, que a gente tá sempre querendo lavar a mão. Às vezes a gente tá aqui fora, mexe alguma coisa... Né? Aí eu sempre falo até com o marido, quando a gente tá aqui fora, não, lava a mão lá no tanque, porque senão a gente entra, vai lá no banheiro, faz aquela sujeira no banheiro, né? Aí eu botei detergente ali e deixei aqui no cantinho, ó, tudo direitinho. Ali em cima dobrei os panos de chão, gente, ó, e eu vou lavar meus panos de limpeza, eu tô sem um pano de limpeza, o último foi o que eu passei ali na máquina, gente, tem que comprar até mais. O pano tá tudo direitinho, ali tá tudo arrumadinho, gente, não tem o que, o que arrumar ali em cima não, que tá tudo direitinho. Tem que comprar produtinho de limpeza também... Ai, gente, é isso, ó. Graças a Deus, tudo limpinho. Infelizmente, vai durar pouco, porque eu já tô vendo que tem fuligem aqui, ó, já caindo, ó, no chão aqui, ó. Porque tá ventando e o fogo continua, né, gente? Não adianta. O lugar que não, que não limpa, com certeza vai vir pra cá pra onde tá limpinho. Agora, mesmo com sol, eu vou lá pra varanda. Ai, meninas, já tô vindo aqui, mesmo com sol, eu vou limpar essa varanda aqui. Pra me poder, ó, pegar a cozinha ali. Porque a cozinha... Mas eu preciso... Preciso limpar aqui fora, tá? Não repare muito se a imagem ficar ruim não, mas eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Cold hands and sore feet You've been walking for an hour on the bed streets weak knees and fresh scars it's a struggle when you're losing track of who you are the words you stole won't save your soul they can only buy you time light a candle or curse the dark it's all the same Start a fire or drown the spark 
por aqui, ó, pelo menos joguei uma aguinha, né, daqui a pouco tá tudo de novo aqui, gente, porque tá ventando demais, então nem cheguei a caprichar muito, mas tive que jogar água pra amenizar um pouquinho essa poeira aqui, ó, nem botei tapete ainda, os chinelos estão ali no banquinho, ai, ai, ó, tá triste, hein, ai, mas tá tudo limpinho por aqui, vocês viram aí, né, lavei a porta aqui, não lavei ali a janela, gente, porque senão eu ia molhar o banco. Depois eu lavo, vou passar um paninho ali naquelas berolinhas ali, ó. Tanto dessa janela quanto de lá da frente. Tem que passar, né? Mas tá tudo limpinho por aqui, graças a Deus. Meninas, vou fazer aqui um pão de queijo de liquidificador sem queijo, tá? Pra aquele café da tarde ou café da manhã rapidinho que você tá sem queijo igual eu aqui em casa. Então eu vou fazer, tá bom? Eu vou colocar aqui três ovos, ó, no liquidificador. Vou colocar dois copos de leite. Esse meu copo aqui, gente, é de 150 ml, tá? Um copo de óleo. Uma colher de sal, ó. Três. E vamos bater aqui, meninas. Batidinho por aqui, meninas. Agora eu vou estar usando três copos de polvilho, tá? Esse meu aqui é azedo. É a mesma medida. Dois. Agora vamos bater de novo. Pronto, meninas. Eu tenho aqui, ó... Aí eu tenho aqui, meninas, duas formas, ó, que eu passei manteiga, tá? Untei com manteiga e farinha de trigo, ó. Porque eu acho que só em umas que não vai dar, não. Vou botar nessa aqui e o restante aqui na outra. Pronto, meninas. Coloquei assim porque ele acaba crescendo, né? Mesmo depois murchando... Ele cresce, eu tenho medo de entornar. Uma vez eu fiz um pãozinho de queijo, nossa, ele entornou todinho. Já liguei meu forno ali, tem mais ou menos uns 5 minutos antes. E agora eu vou levar e depois eu volto com vocês mostrando como que ficou, tá bom, gente? Esse pão de queijo sem queijo. Meninas, pronto, ó. Pão de queijo tá ali no, no forninho. Enquanto isso, eu vou arrumar aqui a cozinha, né? Preferi fazer logo, que aí a bagunça é uma só... E eu já lavo aqui a louça, que tá bem bagunçada a cozinha, tem bastante louça, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aproveito, já arrumo, já guardo o que tem que guardar, enquanto o pãozinho de queijo fica pronto, né? Vambora lá limpar essa cozinha aqui comigo, meninas.
pão de queijo ficou pronto, ó. Eu vou tirar ele aqui da travessa e vou cortar pra vocês. O outro ainda tá ali, porque eu achei que o outro ainda tá branquinho por cima, né? E eu gosto quando fica assim, ó, bem douradinho e crocante. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, meninas, ó. Como tá bem crocante por aqui, ó. Eu vou esperar mais um pouquinho, que ele não tá soltando aqui do fundo. Eu acho que é porque ainda tá muito quente, né? Eu vou esperar mais um pouquinho pra eu poder desenformar. Enquanto isso, também o outro vai ficando pronto. Meninas, ó, o pão de queijo, ele murchou. Acho que é porque eu botei pouquinho aqui, né? Mas, ó, saiu todinho. Olha aqui, desgrudou todinho, ó. E tá uma delícia, porque eu já peguei um pedacinho aqui pra provar. Olha isso. Fica igual pão de queijo mesmo, gente. Que delícia. Olha. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Nossa, muito bom. Hum. Aí, meninas, ó, deu tempo do outro ficar pronto. Olha. Gente, mas tá muito bom. Imagina se você colocar um queijinho ralado aí. Pode ser queijo parmesão. Fica muito bom. Experimenta colocar queijo também parmesão, gente. Olha. Que delícia. Uma delícia. Não ficou bonito esse aqui, não. Mas tá muito gostoso, gente. Hum. Nossa, meninas. Que delícia. Esse pãozinho de queijo. Ó, que maravilhoso. Hum. Gente, perfeito. Tá uma delícia. Hum. Muito bom. Muito bom. Vale a pena fazer. Podem fazer aí, gente, sem medo. Muito gostoso. E engraçado que parece um gostinho de queijo, sabe? Aí é o que eu tava falando, imagina se você colocar um pouquinho de queijo ralado, aquele queijo, né, parmesão que a gente compra pra botar no, no macarrão. Nossa! Ó, receita aprovadíssima, delicioso, gente. Meninas, agora que eu consegui chegar aqui no quarto pra arrumar, já são meio dia. Acabei de deixar a Mariane ali na, na Kombi, né, pra ir pra escola... E agora que eu vou arrumar essa cama, mas também só vou esticar, vou arrumar os travesseiros aqui e dobrar as cobertas, gente. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tem dia que a gente não tem muito rendimento, né? Tem dia que a gente rende mais na arrumação e vai assim mesmo, gente. Como a gente sempre sabe, nem todos os dias são iguais, né? E a gente vai vivendo um pouquinho sem rótulos, né? Eu gosto de viver assim, sem rótulos, né? Eu faço como eu posso e no meu tempo, né? Meninas, e vocês acreditam que eu lavei ali a área, né? Mostrei pra vocês aí no comecinho do vídeo, eu lavando a área. Vocês acreditam que já tá cheio de... Cheio de fuligem o chão da área, meninas? Ai, gente, já passei até uma vassoura lá e já tá cheio de novo. Eu não acredito nisso, não. Nossa! Aí parece que você não arrumou, né? Imagina, o marido chega de noite, né? Na hora que ele chega do trabalho. E, e olha, ela vai falar assim, nossa, você não fez nada, o que você fez? Claro, ele não fala isso, né? Porque ele sabe que eu ralo bastante, né? Mas, eu mesmo olhando é como se eu não tivesse feito, né? Que agonia que dá, meninas. E ainda tem gente que fala que dona de casa não faz nada, né? Você vê. Já arrumei lá a área e a área já tá suja. Aí se a gente for dar conta mesmo, a gente arruma a casa várias vezes no dia, né? Só uma não. Porque tem trabalho, né, meninas? Que você arrumou, pronto. Você acabou seu trabalho e você vai pra casa, né? Mas a gente que é dona de casa, a gente que fica em casa é direto fazendo as coisas. A gente senta, a gente para, 
na força do ódio. <risos> Mentira, gente. Eu amo arrumar minha casinha. Eu amo. Isso aqui é um trabalho tão motivador pra mim. Tão desestressante. Tem muitas pessoas que acham que arrumar a casa é estressante, né, meninas? Mas pra mim não é não. Eu vou arrumando. Nossa, tão bom. Se eu tiver chateada com alguma coisa, aquilo vai passando. Eu acho que não dá nem tempo, né? A gente que é dona de casa não dá nem tempo pra essas coisas. Pronto. Tá tudo limpinho por aqui. Cozinha, eu já lavei a louça, como vocês viram. Já passei paninho no fogão e já comi quase o pãozinho de queijo todo, gente. O pão de queijo que não tem queijo, né? Gente, eu não posso com isso não. E eu tô enorme. Olha o tamanho do meu braço. Nossa. Aí comi, tem o outro ali no forno. Aí só tem a vasilhinha aqui mesmo, né? Que eu tirei do, do pãozinho de queijo aqui na pia, ó. E depois eu vou guardar essa louça, gente. Não vou, lá, não vou guardar agora a louça, não. Vou deixar. Depois eu guardo, né? Mas eu já cansei. Tem roupa batendo ainda. E a gente vai fazendo mil e umas coisas aqui na casa, né? O quarto de Maria já tá arrumadinho. Banheiro já tá também todo higienizado direitinho, né? Ai, meninas, e eu tô cansada por aqui. O tempo tá lindo, gente, mas tá ventando e tá aquela poeirada, né? Mas a gente vai seguindo a vida desse jeito assim.